ইয়ে প্রশ্ন দিব আমরা যে যেমন একটা সবটা মিলাই আর কি একটা নার্সারি পেস্ট हर्टिकलचारे ये पढ़ान कथा तो पेस्ट गार्सारी अटैक কমন আমাদের অন্য পেস্ট যখন আমরা পড়াবো তখন দেখাবো যে অন্য পেস্ট গুলাই সেটা নার্সারি হিসাবে যখন নার্সারিতে মানে এটা যখন সিডলিং স্টেজে অ্যাটাক করে তখন এটাকে নার্সারি পেস্ট বলতেছে আর কিছু পেস্ট আছে অর্নামেন্টাল আমাদের অর্নামেন্টাল ফ্লাওয়ারের বা যেগুলো হেস প্ল্যান্টের মধ্যে আছে সেটাও একটু ডিসকাস করি আমরা এখানে আইপিএম এ যেটা আমরা ওই অনেক সময় আমরা দিয়ে থাকি যে অন্য জায়গায় হয়তো নোটের ভিতরে আরো ডিটেল দেখাবো যে একটা 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 ইনসেক্ট অনেকভাবে একটা পেস্ট হতে পারে পেস্ট ইনসেক্ট আমরা এর আগে আমরা বলেছি যে মানে একটা ইনসেক্টের শুধুমাত্র প্রেজেন্সে মানে এটা ফিল্ডে থাকলেই সেটা পেস্ট না যতক্ষণ পর্যন্ত সেটা না ইকোনমিক ইঞ্জুরি না করে আমার ইকোনমিক লস না করলে আমরা সাধারণত আইপিএম এর নিরিখে তাকে পেস্ট বলি না এরকম একটা ইঞ্জুরি করতে হবে বা তার পপুলেশন লেভেলটা এই লেভেলে যেতে হবে যেটা ইকোনমিক ড্যামেজ করে তখন আমরা সেটাকে পেস্ট বলি এবং পেস্টের ভিতরে আমরা গত ক্লাসে অনেকগুলা টার্ম দেখিয়েছি এটাও আমরা ইয়ে করব যে भेजिटेबल बोडक्शन करते फार्मार रिलेशनशीपू অর্গানিজম ইন্ট্রোডাকশন যেটা বললাম যে পেস্ট মানে প্ল্যান্ট পার্টের সাথে বা সিডের সাথে নতুন পেস্ট আমাদের দেশে এটা বা যে কোনো দেশে যে কোনো জায়গায় এটা যেতে পারে এটা অর্গা ইন্ট্রোডাকশন প্রোডাকশন সিস্টেম প্র্যাকটিসেস আমরা যে যে প্রোডাকশন সিস্টেম যে প্র্যাকটিসগুলো করি সেটার ভিতরে সেটার সাথেও কিন্তু একটা পেস্টের প্রাদুর্ভাব হতে পারে যে আমার কোনোটা দেখা যায় যে আমার ইন্টারকালচারাল অপারেশন বা প্রোডাকশন সিস্টেমে এরকম কোনো মেকানিজম আছে যেটা একটা পেস্ট কে এনকারেজ করতে পারে আবার ডিসকারেজ করতে পারে সেটা ইরিগেশন হোক নিউট্রিয়ান ম্যানেজমেন্ট হোক বা তার সোয়িং প্র্যাকটিস হোক এরকম অনেকগুলা কারণে একটা পেস্টের এরকম একটা ইনসেক্ট এটা পেস্ট হিসাবে প্রাদুর্ভাব হতে পারে মানে তার কালটিভেশন প্র্যাকটিসের কারণেও একটা পেস্ট এটা হতে পারে অথবা সাবটেস্ট হতে পারে রিমুভাল অফ লিমিটিং ফ্যাক্টর যে তার যে একটা পেস্টের লিমিটিং ফ্যাক্টর গুলা আছে যেগুলাকে রিমুভ করলে লিমিটিং ফ্যাক্টর গুলার ভিতরে যেমন তার কম্পিটিটর যদি না থাকে নেচারাল এনিমি যদি রিমুভ হয়ে যায় 
যদি তার কি বলে আমরা মিক্সড ক্রপিং ইন্টার ক্রপ ডাইভার্সিটি যদি না থাকে তারপরে যদি তার মানে ন্যাচারাল কন্ট্রোল এজেন্ট গুলা যদি মারা যায় এরকম অনেকগুলা ফ্যাক্টর আছে যেগুলা যদি যেগুলা যদি আমরা বাদ দিয়ে দিই মানে আমরা যদি ইন্টেন্সিভ কালটিভেশন করি আমরা বলি মনোকালচার যদি করি তখন কিন্তু একটা পেস্টের প্রাদুর্ভাব হয় মানে এক জায়গায় ইন্টেন্সিভলি ক্রপ প্ল্যান্ট ইস কালটিভেটেড থ্রু আউট দ্য ইয়ার সেখানে কি এরকম যেরকম নিউট্রিয়েন্টের ডিপ্লিশন হয় নিউট্রিয়েন্টের যেরকম ডিফিসিয়েন্সি হয় মানে সেখানে পেস্টও কিন্তু সেখানে একদম স্টাবলিশ হয়ে যায় সেটা ইনসেক্ট ইনসেক্টের ক্ষেত্রে সত্য নেমাটোড ব্যাকটেরিয়া ভাইরাস সব ক্ষেত্রে উইডের ক্ষেত্রে এগুলো অনেকগুলা ফ্যাক্টরের ক্ষেত্রে এখানে মনোকালচার ইজ এ ভেরি ইম্পর্টেন্ট ফ্যাক্টর এটা ফর স্টাবলিশিং এ পেস্ট পারমানেন্টলি এবং এই জন্য সব সময় আইপিএম এ পেস্ট ম্যানেজমেন্টে কাল ইন্টার ক্রপিং বা মিক্স ক্রপিং রিলে ক্রপিং এই জিনিসগুলাকে সব সময় এনকারেজ করা হয় ইন্টার ক্রপ করা রিলে ক্রপ করা আইল ক্রপ করা এগুলা কিন্তু ওই যে ধানের ক্ষেত্রে এগুলা রাইসের ক্ষেত্রে আমরা এটা ওই আমি যাই না প্র্যাকটিক্যালে যখন পড়াবে তখন এটা এগুলা একটু টাচ দিবে যে ধান ক্ষেতের পাশে যদি এর কচুরি বানাতে সেখানে আইলের মধ্যে যদি আমি ওই যে কুমড়া গাছ লাগাই বা অন্য কোনো ভেজিটেবলের ইয়ে করি সেখানে কিন্তু নেচারাল এনিমি সেখানে এসে বসতি করে তো সেটা কিন্তু আবার ওই যে ধানের পেস্ট ওগুলাকে ধরে খায় এই জন্য আইল ক্রপ মিক্স ক্রপ ইন্টার ক্রপ এগুলাকে যত এনকারেজ করা যাবে মানে এনভারনমেন্টটাকে যত এনভারনমেন্টটাকে যত ডাইভার্সিফাই করা যাবে মানে এনভারনমেন্টে যদি যে কোনো ইকোসিস্টেমে যখন ক্রপ ডাইভার্সিটি থাকে তখন কিন্তু সেখানে পেস্টের ইনফেস্টেশন কম হয় কারণ সেখানে তখন অ্যাসেম্বলেন্স অফ মানে পেস্টেরও অ্যাসেম্বলেন্স থাকে আবার ন্যাচারাল এনিমিরও সেখানে একটা অ্যাসেম্বলেন্স হয় দুইটার কারণে এখানে কিন্তু একটা ইকোলজিক্যাল ব্যালেন্স তৈরি হয় আর যেখানে যত সিঙ্গেল ক্রপ বা মনোক্রপ কালটিভেশন হয় সেখানে কিন্তু এই মানে এটা কিন্তু বেশি ফ্রেজাইল হয় আমরা এটাকে ফ্রেজাইল বলি যে এটা এমনি ইকোসিস্টেম ইজ এ ফ্রেজাইল ম্যানমেড ইকোসিস্টেম সেখানে সামান্য কারণে কিন্তু এনভারনমেন্টটা এটা ডিসটার্ব হতে পারে লো টলারেন্স আমরা যে ক্রপটা কালটিভেশন করি তার যদি রেজিস্টেন্স পাওয়ার যদি কম থাকে তাহলেও কিন্তু বিশেষ করে লোকাস্টের ক্ষেত্রে আমরা এগুলাকে বলি মাইগ্রেন্ট মাইগ্রেটরি পেস্ট বলি যে লোকাস্ট হঠাৎ করে উড়ে এসে এরকম ক্রপকে এবং এগুলা তো আমাদের দেশে এখন একটা ইয়ের ভিতরে আছে আতঙ্কের মধ্যে আছে যে এটা কখনো লোকাস্ট চলে আসে কিনা লোকাস্ট যে যদিও এটা ডেজার্ট এরিয়াতে বিশেষ করে ইন্ডিয়া ইন্ডিয়াতে এবং পাকিস্তানের এরকম একটা বিশ্বাস মানে সেন্ট্রাল পার্ট অফ ইন্ডিয়া পাঞ্জাব হরিয়ানা ওই সমস্ত এলাকাতে এটা কিন্তু একটা কমন ফেনোমেনা এই দিকে আবার আমাদের এডেন কি বলে এই যে ইয়ের থেকে এগুলো আসে এই মিডল ইস্টের কান্ট্রি যেটা ওই যে হুতি হুতি ইয়ে করতেছে এটা ইয়েমেন এলাকাতে ইয়েমেন থেকে এগুলা মাইগ্রেট করে অনেকগুলো আছে যে এটা ইন্ডিয়ান ওশান থেকে এসে ইন্ডিয়া পাকিস্তানে এটা কয়েক বছর গত কয়েক বছরে এটা সিরিয়াসলি এটা ইনভেট করছে ভেক্টর আমরা বলি যে যে পেস্ট গুলা ডিজিজ ক্যারি করে সেগুলাকে ভেক্টর বলে এটা আমাদের জানা আছে তারপরে যে কোনো ক্রপের আমরা যদি পেস্ট ম্যানেজমেন্ট করতে গেলে তার এটা কিন্তু একটা ইম্পর্টেন্ট বিষয় যে তার অল্টারনেট পোস্ট কি আছে এটা এটা জানা এসেন্সিয়াল আমি একটা পেস্ট কন্ট্রোল করতেছি আমি আমি একটা ধরো ঢেরসের চাষ করলাম এখন এটার মধ্যে দেখা যায় আধা কিলোমিটার দূরে এখানে একটা কটনের ফিল্ড আছে তো আমি যতই এটাকে কন্ট্রোল করি না কেন ওই কটন ফিল্ড থেকে আবার এখানে আমার ঢেরসের ভিতরে এখানে পেস্টে এটা মাইগ্রেট করবে অল্টারনেট পোস্ট 
মানে যদি থাকে তখন কিন্তু একটা পেস্ট কে কন্ট্রোল করা এটা ডিফিকাল্ট হয় এই ক্ষেত্রে আমরা যে সমস্ত পেস্ট গুলোকে আমরা অনেকগুলা ক্ষেত্রে আমরা পলিফেগাস বলি যে সমস্ত পেস্ট গুলা মনোফেগাস সেটাকে কন্ট্রোল করা যত ইজি কিন্তু পলিফেগাস পেস্ট এখানে অল্টারনেট হোস্ট থাকলে তখন কিন্তু সে ওই ওইখানে সেলটা নিয়ে পরে আবার এখানে এসে এটা অ্যাটাক করে ডাইরেক্ট পেস্ট ইনডাইরেক্ট পেস্ট মেডিকেল ভেটেরিনারি পেস্ট এগুলা তো আমাদের একটা দুইটা জিনিস আমরা বলি যে একটা বলি আমরা ইনজুরি আর একটা হলো ড্যামেজ দুইটা টার্ম আমরা ইউজ করি ইনজুরিটা হলো যেটা হুইচ ইজ ইনফ্লিক্টেড অন দা ক্রপ আমরা কতগুলা ইনজুরি কিভাবে করে আমরা এটা দেখাবো ইনজুরি করে হলো পেস্ট যে এভাবে একটা ক্রপ কে মানে অ্যাটাক করে সেটাকে ইনজুরি দি ইফেক্ট দ্যাট দা পেস্ট হ্যাজ অন দা ক্রপ অর কমোডিটি যেমন কামড় দিয়ে খেলো এটা ছিদ্র করলো পাতা খেয়ে ফেললো চামড়া স্ক্র্যাপিং করলো বা বোর করলো এটা হলো ইনজুরি আর ড্যামেজটা হলো দি ইফেক্ট দ্যাট ইনজুরি হ্যাজ অন ম্যানস ভ্যালুয়েশন অন দ্য ক্রপ সে কত পার্সেন্ট আমার ইকোনমিক লস হলো এটা হলো ড্যামেজ ড্যামেজটা হলো ইন রিলেশন টু হিউম্যান ইন্টারেস্ট ড্যামেজটা হলো সে আমার ফাইভ পার্সেন্ট ইল লস করলো ফাইভ পার্সেন্ট এটা ক্রপের ড্যামেজ করলো এটা হলো মানে সে ইন টার্মস অফ ইকোনমিক ভ্যালুয়েশন এটাকে আমরা ড্যামেজ বলি আর ইনজুরিটা হলো যেটা পেস্ট ইনফ্লিক্ট করে যে পেস্টটা কিভাবে খেলো আমরা জানি যে ইনসেক্টের ভিতরে চিউইং টাইপ মাউথ পার্স আছে তাইলে যেগুলা চিউইং টাইপ মাউথ পার্স আছে সেগুলা কি করবে চিউইং টাইপ মাউথ পার্স সে আইদার পাতা খাবে বা কাণ্ড খাবে এটা কামড় দিয়ে খাবে কোন জায়গায় যেটা সেটা তার নেচার অফ ড্যামেজ আমরা বলি যে এটা আসলে তো ইনজুরি এটাকে আমরা ইনজুরি বলি যে কিভাবে সে পাতার মধ্যে হয় ছিদ্র করবে বা পাতার সবুজ অংশটা খেয়ে ফেলবে বা পাতাকে ছিঁড়ে ফেলবে বা পাতার মধ্যে হোল করবে এগুলা কিন্তু ইনজুরি মাইন্ড ইট এটা ইনজুরি তার বা সাকিং করলে পাতা ফেইল হয়ে যাবে ফটোসিনথেটিক অ্যাক্টিভিটি তার কমে যাবে পাতা ক্লোরোফিল ক্লোরোফিল কন্টেন্ট কমে যাবে দিস আর ইনজুরি আর ড্যামেজটা হলো সে কত পার্সেন্ট আমার ইকোনমিক লস কত পার্সেন্ট আমার ক্রপের ভ্যালুয়েশানে মানে এটা কত পার্সেন্ট লস করলো ইটস এ ড্যামেজ যে আমার একশো টাকার ক্ষতি করলো বা আমার ফাইভ পার্সেন্ট ইল লস করলো এটা হলো ড্যামেজ তাহলে ফর ক্রপ ইনজুরি ইজ বায়োলজিক্যাল অ্যান্ড ড্যামেজ ইজ ইকোনমিক দুইটা কথা এটা অনেক সময় ভাই ভাই জিজ্ঞেস করে ইনজুরিটা হলো যে কিভাবে একটা পেস্ট হওয়াইস এ ক্রপ এটাকে আর ড্যামেজটা হলো ইকোনমিক ফর নন ক্রপ ইনজুরি ইকুয়াল টু ড্যামেজ আমরা যেগুলোর ক্ষেত্রে আমরা ইকোনমিক ভ্যালুয়েশন নাই সেখানে ইনজুরি ড্যামেজ আমরা মানে সিনোনিমাসলি আমরা ইউজ করি কিন্তু আমরা নর্মালি ড্যামেজ বলতে বলি ইন টার্মস অফ তার ইকোনমিক ভ্যালুয়েশন সে কতটা লস করলো সেটাকে আমরা ড্যামেজ বলি আর দি ওয়ে দ্য ইনসেক্ট ইনফ্লিক্স বা অ্যাটাক্স এ ক্রপ প্ল্যান্ট এটাকে আমরা ইনজুরি বলি একটু পার্থক্য অনেক সময় আমরা ড্যামেজ এখানে একটা গ্রাফিক্যাল ইয়ে দেখাইছে যে মেজারেবল ড্যামেজ আমরা ভ্যালুয়েশনের সাথে এটা একটা যখন ইনজুরি বেশি হতে থাকে তখন এটা তার তার ভ্যালুয়েশন এটা এটা কমতে থাকে এটা এটা খুব স্বাভাবিক একটা যে আমরা ম্যানেজমেন্টের কথা আগেও বলে ফেলছি প্রসেস বাই হুইজ ইনফরমেশন ইজ কালেক্টেড ইউজ টু মেক গুড ম্যানেজমেন্ট ডিসিশন টু রিডিউস পেস্ট পপুলেশন ইম্প্যাক্ট ইন এ প্ল্যান কোয়ার্ডিনেটেড ওয়ে আমরা এই ম্যানেজমেন্টের কথা ওইখানে পেস্ট ম্যানেজমেন্টের ভিতরে আমরা আগেও বলেছি যে তার একটা একটা ইনসেক্ট যেটা যেটা আমরা বললাম যে আর অনেকগুলা ইয়েতে দেখাবো আমি যে একটা ফিল্ডে একটা পেস্ট সাফিসিয়েন্ট থাকলেই সে কিন্তু ইকোনমিক লস করে না যতক্ষণ পর্যন্ত এনভারনমেন্ট তার ফেভার না করে যতক্ষণ পর্যন্ত সাফিসিয়েন্ট ন্যাচারাল এনিমি থাকে ততক্ষণ পর্যন্ত কিন্তু ইনসেক্ট ইনসেক্ট এটা ইকোনমিক লস এটা করতে পারে না যদি এনভারনমেন্ট তাকে ফেভার না করে এবং তার যদি কম্পিটিটর না থাকে তার যদি কম্পিটিটর থাকে মানে ন্যাচারাল এনিমি যদি সাফিসিয়েন্ট থাকে তখন কিন্তু তারা কিন্তু তাকে সাপ্রেস করে রাখে তাইলে এই এই জিনিসগুলা কিন্তু 
পেস্ট ম্যানেজমেন্টের ক্ষেত্রে কিন্তু এই জিনিসগুলা কনসিডারেশনে নিতে হয় যে আমার একটা পেস্ট কি জন্য প্রাদুর্ভাব হচ্ছে এটা শুধুমাত্র আমি মানে শুধুমাত্র ওষুধ দিয়ে আর গুলি করে ইনসেক্টকে কিল করা যাবে এনভায়রনমেন্টাল হোয়াট আর দা বায়োটিক এন্ড অ্যাবায়োটিক ফ্যাক্টরস হুইচ ইজ রেগুলেটিং দি ইনসেক্ট পেস্ট যেটা বায়োটিক এবং অ্যাবায়োটিক ফ্যাক্টরগুলা যেগুলা একটা পেস্ট একটা ইনসেক্টকে পেস্ট হতে সহায়তা করতেছে সেই জিনিসগুলা যতক্ষণ পর্যন্ত না জানা যাবে যেটা যদি প্রিসাইজলি না জানা যায় ততক্ষণ পর্যন্ত কিন্তু একটা পেস্টকে খুব সাকসেসফুলি এটাকে রেগুলেট করা যায় না এই জন্য এটা ম্যানেজমেন্ট যে আমার বায়োটিক বা অ্যাবায়োটিক কি কি ফ্যাক্টর আমার বায়োটিক ফ্যাক্টরের ভিতরে আমার নেচারাল এনিমি আছে প্রিটেটার প্যারাসিটেট আছে অন্য পেস্ট আছে এগুলা অ্যাবায়োটিক ফ্যাক্টরের ভিতরে আমার টেম্পারেচার হিউমিডিটি রেনফল নিউট্রিয়েন্ট এগুলা কিভাবে একটা পেস্টকে রেগুলেট করতেছে এইটা যত প্রিসাইজলি জানা যাবে তত কিন্তু আমরা সেফলি এবং এনভায়রনমেন্টালি সাউন্ড ওয়েতে আমরা পেস্ট ম্যানেজমেন্ট করতে পারব এবং এটা কিন্তু এবং ভ্যারাইটির ক্ষেত্রে যেটা আমরা বলি যে একটা টলারেন্ট ভ্যারাইটি হয় মানে পেস্ট যেটা ক্রপের ইঞ্জুরিকে টলারেট করতে পারে সেক্ষেত্রে কিন্তু এটা আমাকে এক্সট্রা একটা অ্যাডভান্টেজ সবসময় দিয়ে থাকে ইনফরমেশান স্টার্ট তাহলে একটা হলো টলারেন্স ইনফরমেশন স্ট্র্যাটেজি আমার কৌশলটা কিভাবে হয় আমরা এই কথাটা এটা আগেও বলেছি যে একটা আইপিএম হলো যে একটা সিস্টেম আইপিএম ইজ এ সিস্টেম দ্যাট মেনটেন্স দ্য পপুলেশন অফ এনি পেস্ট একটা পেস্টের অনেক ওর পেস্ট এট ওর বিলো লেভেল দ্যাট কজ ইকোনমিক ড্যামেজ অথবা ইকোনমিক ইঞ্জুরি at which and which minimizes adverse impact on social and environment society and environment amra bolechi je best ipm ta holo ekta combination of tactics uh, in a compatible manner e amra jeta ki utilize kori to maintain the pest population below economic injury level and with minimum environmental hazard ba minimum adverse effect on environment eta kintu environmental consideration e amra পেস্ট কন্ট্রোলটাকে আইপিএম বলে থাকি টু ব্যালেন্স দ্য বেনিফিট অফ পেস্ট কন্ট্রোল অ্যাকশনস উইথ দ্য কস্ট হোয়েন ইট ইজ কনসিডার্ড টু বি এ ব্রডেস্ট পসিবল টার্মস ইন দ্য ব্রডেস্ট পসিবল আমরা আমরা এগুলো এটা থাক তোমার এত ডিটেইলে আমরা এখানে পেস্ট ম্যানেজমেন্ট এস ক্রস রুট আছে এখানে সেটাকে সেটাকে সবসময় প্রায়োরিটি দিয়ে কাজ করা এটা কিন্তু আইপিএম এর একটা প্রিন্সিপাল আর কিউরিটিভ হলো যখন এটা অ্যাটাক হয়ে গেল তখন সেটাকে দমন করতে হবে সেটা হলো কিউরিটিভ মেজার তাহলে প্রিভেন্টিভ মেজারের ভিতরে সবসময় এটাকে ফার্স্ট লাইন আমরা ডিফেন্স বলি অন্য জায়গায় আমরা দেখাবো যে এখানে যেমন রেজিস্ট্যান্ট ভ্যারাইটি কালচারাল কন্ট্রোল ব্যালেন্স নিউট্রিশন নিউট্রিশন এগুলা কিন্তু সবগুলা তারপরে ইন্টার কালচারাল অপারেশন দিজ আর প্রিভেন্টিভ মেজার্স এগুলা কিন্তু পেস্টের বিল্ড আপটাকে বাধা দেয় আর কিউরিটি মেজার হলো পেস্টটা যখন অ্যাটাক করে গেল তখন আমি কিভাবে তাকে দমন করব তাকে কি আমি মানে এটাকে লাইট ট্র্যাপ দিয়ে করব এটাকে মেকানিক্যাল কন্ট্রোল করব না কেমিক্যাল কন্ট্রোল করব সেটা হলো ডিসিশন সেটা দ্যাট সিকিউরিটি কিন্তু সবসময় যে এটা আমি যদি এনভায়রনমেন্টটাকে যদি আমরা যদি এটাকে যত আমরা এটাকে এনভায়রনমেন্টটাকে যত সাস্টেনেবল রাখতে পারি মানে এনভায়রনমেন্টটাকে যত সুস্থ রাখতে পারি তত কিন্তু প্রিভেন্টিভ মেজারটা ভালো কাজ করবে মানে এনভায়রনমেন্ট যদি আমার এটা যদি আমার এগেনস্টে চলে যায় তখন কিন্তু একটা ক্রপ প্রোডাকশন করা শুধুমাত্র কিউরেটিভ মেজারের উপর ডিপেন্ড করে কিন্তু একটা মানে হেলদি ক্রপ গ্রো করা ইটস বিকামস ডিফিকাল্ট এটা এটা সবসময় এটা মনে রাখতে তাইলে ইন্ডিভিজুয়াল কন্ট্রোল মেথডটাকে আমরা ট্যাকটিক্স বলি 
আর স্ট্র্যাটেজি হলো যখন কম্বিনেশন আমি একাধিক কন্ট্রোল মেথড এটা अप्लाई করব কখন কোনটা করব কিভাবে করব কোন স্টেজে করব সেগুলা কিন্তু আমার একটা কৌশল সেটা হলো স্ট্র্যাটেজি আমি আমি স্ট্র্যাটেজিটা ই এখানে হাইপোথেটিক স্টেজে প্রিভেন্টিভ ইমপ্লিমেন্টেড স্ট্র্যাটেজিস কনজার বায়োলজিক্যাল কন্ট্রোল প্রিভেন্টিভ তারপরে রেস্কিউ ইনসেক্টিসাইড ইফ নেসেসারি আমরা এটা কিন্তু পেস্ট ম্যানেজমেন্টের আমরা অন্য জায়গায় এটাকে দেখাবো এটা কিন্তু একটু এই জিনিসগুলো বুঝলে কিন্তু ওই প্রশ্নের উত্তর দেওয়া মানে তোমার মানে যেভাবে প্রশ্ন আসুক না কেন আমরা আইপিএম আমরা একটা প্রশ্ন এটা দিব আমরা অন্য জায়গা দেখবা হাউ ডু আইপিএম প্রোগ্রাম ওয়ার্ক একটা আইটি আইপিএম প্রোগ্রাম কিভাবে কাজ করে মানে একটা আইপিএম প্রোগ্রাম কিভাবে কাজ করে প্রথম হলো একটা হলো যে আমাকে আমরা তিনটা চারটা পয়েন্ট বলি এটার উপর লিখতে পারবো আমরা হয়তো পরীক্ষা দিব অন্য জায়গায় আমরা আলাপ করব একটা হলো তার অ্যাকশন থ্রেশোল্ড মানে ইকোনমিক থ্রেশোল্ড লেভেলটা ডিটারমিন করা কোন লেভেলে গেলে আমি ইন্টারভেনশন করব এটা ইকোনমিক থ্রেশোল্ড লেভেল তারপরে হলো প্রিভেন্টিভ মেজার ইয়ে করা তারপরে হলো প্রিভেন্টিভ মেজার গুলাকে ইমপ্লিমেন্ট করা তারপরে হলো পেস্টটাকে মনিটর করা তারপরে লাস্ট অপশন হলো কিউরিটিভ বা কন্ট্রোল মেজার মানে রেস্কিউ করা এই এই চারটা জিনিস একটা হলো কোন লেভেলে গেলে আমি ইন্টারভিন করবো এটা হলো ডিটারমিন ইকোনমিক ইনজুরি বা ইকোনমিক থ্রেশোল্ড লেভেল প্রিভেন্টিভ মেজার গুলা ফার্স্ট লাইন ডিফেন্স প্রিভেন্টিভ মেজার গুলাকে अप्लाई করা তারপরে হলো পেস্ট কে মনিটর করা কন্টিনিউয়াস মনিটর করা তারপরে হলো কিউরিটিভ মেজার মানে এটা একদম যেটা ভিতরে আমার কেমিক্যাল বায়োলজিক্যাল এই কন্ট্রোল গুলা থাকবে সেটাকে अप्लाई করা এটা হলো আইপিএম এর প্রোগ্রাম গুলা কাজ করে এইভাবে প্রোগ্রাম ইন দা পেস্ট মনিটরিং এন্ড ডিসিশন টুলস এটা আইপিএম এর একটা প্রিন্সিপাল মনিটরিং মনিটরিং ডিসিশন টুলস টাই ইনটু দা স্ট্র্যাটেজি এটা মনিটরিং এবং ডিসিশন মেক করা স্ট্র্যাটেজি ইমপ্লিমেন্ট টিলেজ কনজার্ভ বায়োলজিক্যাল কন্ট্রোল এপ্লাই ইনসেক্টিসাইড ম্যানেজমেন্ট প্রোগ্রাম ইমপ্লিমেন্ট আছে কনজার্ভ বায়োলজিক্যাল কন্ট্রোল টুলস মেনিক মেনিক রেপিলার তারপর এপ্লাই ইনসেক্টিসাইড আমরা পরে জিনিসগুলো আরো ক্লিয়ার করব যে আইপিএম প্রোগ্রাম কিভাবে এটা কাজ করে Waste management is the least as old as agriculture. Amra ekha egula amra ter ekhane egula amra aage alap korsi egula ekhane door karna. Amra shamanno kisu jinish eta. Ekta kotha eta pester price se shate kintu eta eta shob shomoy matha rakta. Baje amra normali bolii je crop er high value crop. Jekhane high value crop, high value crop ar ekta holo low value crop. এটা সব জায়গায় সারা পৃথিবীতে এই জিনিসটাকে কনসিডারেশনে নেওয়া হয় পেস্ট ম্যানেজমেন্টের ক্ষেত্রে এখন যদি আমি যদি বলি যে আমাদের দেশে যদি এখন ওই যে গ্লাস হাউসে হোক বা এরকম আমাদের দেশে এখনো এটা খুব বেশি প্র্যাকটিস হচ্ছে না কিন্তু কমার্শিয়াল এগ্রিকালচার হলে ওই যে আমাদের এখানে গ্লাস হাউস করতে চাইছিল একসময় দেওয়া হয় নাই যে এখানে একটা চেরি টমেটো করার জন্য চেরি টমেটো করবে এখন চেরি টমেটো ধরো পাঁচশো টাকা কেজি বিক্রি হবে এখন চেরি টমেটো করলে পাঁচশো টাকা যদি কেজি হয় সেখানে কিন্তু এটার কন্ট্রোল মেথড কিন্তু এটা ডিফারেন্ট হবে ক্ষেতের মধ্যে যে টমেটো করে যেটার বাজারে ভ্যালু পাঁচ টাকা সেখানে যে ম্যানেজমেন্ট প্র্যাকটিস আর যদি হাই ভ্যালু ক্রপ হয় এটার প্রাইস বা যদি একটা অর্নামেন্টাল প্ল্যান্ট হোক বা এরকম গ্লাস হাউসে বা গ্রিন হাউসের মধ্যে একটা ক্রপ করে সে যেটার প্রাইস বাইরে এটা এক্সপোর্ট করবে সেখানে কিন্তু ম্যানেজমেন্টটা টোটালি ডিফারেন্ট হবে সেটা কিন্তু অনেক টেক কেয়ার করতে হবে আর যেটা লো ভ্যালু ক্রপ সেখানে কিন্তু ফার্মারা হিসাব করে যে আমি এখানে একটা ভালো ওষুধ দিব আমি তো এটার দাম পাবো না আমি আমি এটার মধ্যে আমি আমি ধরো টমেটোর বা বেগুনের ভিতরে আমাকে যদি বলে বায়োলজিক্যাল কন্ট্রোল এজেন্ট দিতে বা স্পিনোসার্ট মাইক্রোবিয়াল ডেরিভেটিভ দিতে এখন এটা দিয়ে আমার প্রোডাকশন কস্ট ধরো টেন পারসেন্ট বেড়ে যাবে আমার থেকে তো ফার্মার থেকে তো আমরা টেন পারসেন্ট বা টোয়েন্টি পারসেন্ট প্রাইস বেশি দিয়ে আমরা কিনবো না কারণ ফার্মারদেরকে তো সবাই ঠকাতে চেষ্টা করে যে এটা তো সে তার থেকে মিনিমাম প্রাইস দিয়ে কিনে বাইরে এটা মিডল ম্যানরা এটার ম্যাক্সিমাম এটা এটার মোর দেন সেভেন্টি এইটি পার্সেন্ট বেনিফিট মিডল ম্যানরাই নিয়ে নেয় এই জন্য ভ্যালুয়েশ ক্রপের ভ্যালুয়ের সাথে কিন্তু ম্যানেজমেন্টের একটা এটা একটা অঙ্গাঙ্গি ভাবে জড়িত সাধারণত অনেক লো ভ্যালু ক্রপের ক্ষেত্রে ফার্মাররা ম্যানেজমেন্ট করতে যায় না এটা কারণ এটার দাম কম আবার যে প্রাইসটা আবার আমাদের দেশে যেটা আমাদের দেশে যেটা প্র্যাকটিস হয় যেমন সামনে শীতকাল আসতেছে এখন আর্লি সিজনে যদি 
এখন এই আর্লি তে যারা কথা বোঝা যায় কিনা হ্যালো জি স্যার আর্লি সিজন এখন সামনে ধরো উইন্টার ভেজিটেবল গুলো আসবে এখন যে যত আগে আনতে পারে এখন ফুল কপি বা বাঁধা কপি যখন আগে আনবে তখন একটা ফুল কপির দাম 100 টাকা বিক্রি হবে কিন্তু এই ফুল কপিটাই ডিসেম্বরের শেষে গিয়ে এটার দাম 10 টাকা বা 20 টাকা হবে তাহলে আর্লি সিজনে একটা টমেটো বাজারে আনতে পারলে সে 200 টাকা কেজি বিক্রি করতে পারবে তখন কিন্তু সে ইন্টেনসিভ কেয়ার নেবে এবং সেখানে কিন্তু সে পেস্টিসাইড বেশি ব্যবহার করবে তো যেহেতু অন্য অপশন নাই সে কিন্তু একদম এক পোকাকে এক কোনাও খেতে দিবে না কারণ এত দামে 200 টাকা করে 300 টাকা বিক্রি করতে পারবে তো সে কিন্তু এটাকে একদম মানে পারলে প্রতিদিনে সে ইনসেক্টিসাইড দিবে এখন কি দিতে সেটা তো আমরা জানি না কিন্তু সে এটাকে যেহেতু প্রাইস বেশি আগাম যে কোনো সিমের আগাম সিম আসলে এটার দাম কত 200 টাকা কেজি হবে 200 টাকা কেজি হবে কিন্তু এই সিমটা পরে ডিসেম্বর জানুয়ারিতে গিয়ে এটার দাম 20 টাকা হয়ে যাবে তাহলে আর্লি ভ্যালুয়েশন আসলে সে কিন্তু টেক কেয়ার প্রাইস যত বেশি হয় ভ্যালুয়েশন যত বেশি হয় তত কিন্তু টেক কেয়ার বেশি করে আবার এটা নেগেটিভ ইমপ্যাক্ট আছে যদি এটাকে যদি হাইজিনিকলি প্রডিউস না করা সেটার কিন্তু আমরা যারা বড় লোকরা বেশি দাম দিয়ে কিনে খাবে তারা কিন্তু বিশ বেশি খাবে আবার যখন এটার দাম কমে যাবে তখন কিন্তু সে এটার ম্যানেজমেন্ট কিন্তু তা কমাই দিবে সে কিন্তু ওরকম ইন্টেনসিভ কেয়ার নিবে না যখন এটার দাম এরকম দশ টাকা বিশ টাকা তিরিশ টাকা এরকম ফিল্ডে ভ্যালুয়েশন কমে যাবে তখন কিন্তু এটা তার ম্যানেজমেন্টটা কিন্তু ডিফারেন্ট হবে এই জন্য ফার্মারদেরকে একটা মিনিমাম প্রাইস এটা যেটা ইউরোপ আমেরিকা বা ডেভেলপ কান্ট্রিতে সবসময় করে দাম কমে গে যাক আর বেড়ে যাক ফার্মারদেরকে ওই প্রাইসটা তারা এনসিওর করে এটা অধিকাংশ জায়গায় যে এটা যেগুলো সরকার যেখানে সাবসিডি দেয় যে আমি এত টাকা দিয়ে ফার্মার থেকে কিনে নিব তখন ফার্মার কিন্তু ওই ম্যানেজমেন্ট প্র্যাকটিসটাকে ফলো করে না হলে কিন্তু ফার্মার তার খুশি মতো কিন্তু ওষুধ দিবে এরকম সে সবচেয়ে সস্তা ওষুধ যেটা বিষাক্ত টক্সিক সেটাকে কিন্তু সে অ্যাপ্লাই করবে যদি তার ওই প্রাইসটা তাকে এনসিওর করা না হয় এটা डिजीजा এটা ম্যানেজমেন্ট অ্যাপ্রোচটা এটা ফার্মার ইমপ্লিমেন্টেশন ইজ আপ টু ইন্ডিভিজুয়াল ফার্মার সো ইট ভ্যারিজ কনসিডারেবলি সব ফার্মার কিন্তু সব সবাই কিন্তু এরকম একই কন্ট্রোল মেথড এটা অ্যাডপ্ট করে না এটাও কিন্তু একটা ইয়ে যে এটা সাধারণত এটা আমাদের দেশের একটা প্রবলেম যেখানে এখন দেখা যাবে যে কিছু ফার্মার আছে দেখা যায় যে যারা আমরা বলি যে যারা লার্জ ফার্মার যারা বড় ফার্মার যাদের ফার্ম ধরো এক দুই হেক্টর বা তিন হেক্টরের বেশি জমা জায়গা আছে তারা এক ধরনের টেস্ট ম্যানেজমেন্ট অ্যাডপ্ট করে আবার যা তিন কাঠা জায়গা আছে সে কিন্তু অন্য ধরনের ম্যানেজমেন্ট অপশান কিন্তু অ্যাপ্লাই করে সে কিন্তু ওই বড় লোকের মতো ওরকম তার কিন্তু ওই ওই সামর্থ্য নাই যে এরকম যে লার্জ স্কেলের প্রোডাকশন করতেছে সে যেভাবে এটাকে ম্যানেজ করবে একটা ফার্মার যে এক কাঠা জায়গাতে বা দুই কাঠা বা তিন কাঠা জায়গাতে বা তিন শতাংশ জায়গাতে বেগুনের বা কুমড়া চাষ করলো সে কিন্তু ওই মেথড গুলাকে অ্যাডপ্ট করবে না অ্যাপ্লাই করবে না তার কিন্তু লিমিটেশন আছে তার টাকারও লিমিটেশন আছে সে অ্যাপ্লাই করবে না এই জন্য কিন্তু ভেরিয়েশন হয় এবং অনেকগুলা পেস্টের ক্ষেত্রে যেখানে যদি আমরা বলি যে এরিয়া ওয়াইড ম্যানেজমেন্ট যে একটা এরিয়াতে ধরো যেটা যশোর যশোরের কিছু এলাকাতে সেখানে সিমের বা বেগুনের চাষ হয় বা বা মমিসিংয়ের গফরগাঁও বা এলাকাতে বেগুনের চাষ হয় আবার চিটাগাঙে ধরো একটা এলাকায় মিরেশ্বরায় সীতাকুণ্ড এখানে ভেজিটেবেলের চাষ হয় আবার নরসিংদিত এরিয়া ওয়াইড ম্যানেজমেন্ট যে সবাই যদি কোনো একটা মেথড বিশেষ করে বায়োলজিক্যাল কন্ট্রোল বা নন কেমিক্যাল কন্ট্রোল যদি অ্যাডপ্ট না করে তাহলে কিন্তু সেখানে 
ওই টেস্ট ম্যানেজমেন্টের সাকসেস কিন্তু আসে না এখন একজনের ক্ষেত্রের ভিতরে বায়োলজিক্যাল কন্ট্রোল দিতেছে পাশে আরেকজন ওষুধ দিতেছে সেখানে কিন্তু যে বায়োলজিক্যাল কন্ট্রোল দিল তার ওইটাও কিন্তু সাকসেসফুলি এটা ইমপ্লিমেন্ট হবে না এবং অনেকগুলা বায়োলজিক্যাল কন্ট্রোল বিশেষ করে ন্যাচারাল এনিমি যেখানে রিলিজ করা হবে অথবা নন কেমিক্যাল কন্ট্রোল এটা সবাই যদি অ্যাডপ্ট না করে সেটা কিন্তু সাকসেসফুলি ইমপ্লিমেন্ট করা এটা যায় না এটা কিন্তু একটা লিমিটেশন যে আমাদের দেশে যেহেতু ফ্র্যাগমেন্টেশন অফ হোল্ডিং মানুষের মানুষের মানে সবাই তো ম্যাক্সিমামে এরকম মানে এটা কি বলে ম্যাক্সিমাম আমার লোকের জমির পরিমাণ এক হেক্টারের কম মানে এটা হলো আমাদের কি বলে আমরা বলি যে এগুলাকে মানে ল্যান্ডলেস ফার্মার অথবা মার্জিনাল ফার্মার মানে ইয়ের সংখ্যা কিন্তু কম বড় হোল্ডিং এর সংখ্যা কিন্তু কম এই জন্য পেস্ট ম্যানেজমেন্টের অপশান গুলা কিন্তু এবং অনেকগুলা টেকনোলজি আছে যেটা অধিকাংশ ফার্মার অ্যাডপ্ট করে না এই তার এই লিমিটেশনের কারণে যে আমি অনেক ভালো মেথডে বললো সে কিন্তু এটাকে অ্যাডপ্ট করতে পারবে না তার যতক্ষণ পর্যন্ত না তাকে ওইটার ইনসেন্টিভ না দেওয়া হবে বা তাকে টেকনোলজি তার কাছে একদম পোছায় না দেওয়া হবে ততক্ষণ পর্যন্ত কিন্তু সে এটাকে অ্যাডপ্ট করবে না যেহেতু তার অনেকগুলা লিমিটেশন আছে ইকোনমিক লিমিটেশন তো সেটার ভিতরে মেইন इंटरनलि তারপরে হলো কিছু আছে যে কেমিক্যাল টক্সিন সে বিষাক্ত প্রডিউস করতে পারে তারপরে ইলিসিটর করতে পারে এবং সে ওইটা অন্য পেস্টকে এখানে যে এটা সে এখানে মানে অ্যাসেমলেন্স করতে পারে ফিজিক্যাল ড্যামেজ এটা তো যে ফিজিক্যালি এটাকে ড্যামেজ করে হারভেস্ট কোয়ালিটিকে ড্যামেজ করে কসমেটিক ড্যামেজ করে তারপরে ডিজিজ প্রডিউস করতে পারে ডাইরেক্ট কন্টামিনেশন করতে পারে এরকম অনেকগুলা কারণ কস্ট ক্ষেত্রে কিন্তু আমরা ডিসিশনে নিয়ে থাকি যে একটা ক্রপ আমার কি ডাইরেক্ট ইঞ্জুরি করতেছে না ইনডাইরেক্ট করতেছে যেমন একটা ধরো আমি যদি একটা বলি যে বেগুনে একটা বেগুন গাছের পাতা খাওয়া বেগুন গাছের পাতা যদি একটা পেস্টে ইঞ্জুরি করে যেমন আমার পিলাকনা বিটেল বেগুনের পাতা ইঞ্জুরি করে এখন বেগুনের পাতা ইঞ্জুরির সাথে কিন্তু ইল্ডের ডাইরেক্ট রিলেশনশিপ কিন্তু নাই বেগুনের পাতা ইঞ্জুরি করলে এটা বেগুনের ফটোসিনথেটিক অ্যাক্টিভিটি কমে যাবে তারপরে সেটা ইল্ডের উপর এফেক্ট করবে এটা কিন্তু ইনডাইরেক্ট ইনডাইরেক্ট ড্যামেজ করতেছে আর যেটা বেগুনকে ছিদ্র করে খাচ্ছে সে কিন্তু ডাইরেক্টলি এটা ফুডটাকে ড্যামেজ করতেছে তাইলে এখানে দুইটার কন্ট্রোল মেথডের স্ট্র্যাটেজি কিন্তু ডিফারেন্ট অনেক ক্ষেত্রে আমরা যেটা বলি যে ইন্ডাইরেক্ট ইঞ্জুরির ক্ষেত্রে যেমন বেগুনের পাতা খেলো আমি যদি সেটাকে পোকাকে দমন করে যদি আবার ফার্টিলাইজার নিউট্রিয়েন্ট দিই এটা কিন্তু গাছ কম্পেন্সেট করে নিতে পারে কিন্তু যেটা ডাইরেক্ট ইঞ্জুরি করতেছে সেখানে কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে কম্পেন্সেট করার সুযোগ থাকে না এটা সরাসরি বেগুনের ভিতরে ছিদ্র করে ফেললো ওইটা তো সে ওই ক্রপটাকে ড্যামেজ করে ফেললো সেখানে এই জন্য ডাইরেক্টলি একটা পেস্ট ইঞ্জুরি করতেছে না ইনডাইরেক্ট ইঞ্জুরি করতেছে এটা কিন্তু একটা কনসিডারিং ফ্যাক্টর আমি কত তাড়াতাড়ি একটা মেথডকে ইমপ্লিমেন্ট করব বা মানে এটাকে কোন ধরনের অ্যাপ্লাই করব সেটা কিন্তু এটা ডিপেন্ড করে এটা ডাইরেক্ট ইঞ্জুরি করতেছে টিসু ইঞ্জুরির ভিতরে আমরা এগুলো যেটা আগেও বলেছি যে লিপ স্ট্রাকচার রুট ফ্লাওয়ারিং ফ্রুট রিপ্রোডাকটিভ টিসু জেনারেল সিস্টেম তারপরে উইড ইফেক্ট আমরা তো কম্পিটিটার ওয়াটার উইডের ক্ষেত্রে আলাদা অ্যালিলোপ্যাথি আদার ইকোনমিক ইফেক্ট এরকম বিভিন্ন এখানে দেখো টিসু ইঞ্জুরি আমরা কিছু জিনিস দেখা যায় এটা অনেক ক্ষেত্রে আছে আমরা ফিল্ডে ফিল্ডে গিয়ে কিন্তু এটা ফিল্ডে কিন্তু এটা পেস্ট ম্যানেজমেন্টের ক্ষেত্রে অনেক সময় প্রবলেমে পড়তে হয় যে আমরা অনেক সময় কনফিউজ করি যে একটা একটা ইঞ্জুরিটা এটা কি ইনসেক্টের কারণে হচ্ছে হয়তো আমি পোকা দেখলাম না কিন্তু ইঞ্জুরিটা যেটা হলো যে পাতাটা এটা পাতা পাতা স্কচিং হয়ে গেছে এখন এটা কি আমরা এটা 
মানে উল্টা পাল্টা অ্যাকশন নিয়ে থাকি এটা এই জন্য অনেক ক্ষেত্রে ইনজুরি দেখে কিন্তু আমরা ডিসিশন নিতে হয় কিছু কিছু ক্ষেত্রে একদম বোঝা যায় যে এটা ইনজুরি ইনজুরির নমুনা দেখে আমরা বলে দিতে পারি যে এটা ক্যাটারপিলারে খেয়েছে বা এটা বিটেলে খেয়েছে আবার অনেক ক্ষেত্রে আছে যে পাতা পেইল হয়ে যাওয়া এটা নিউট্রিয়েন্ট ডিফিসিয়েন্সির কারণে মাইক্রো নিউট্রিয়েন্ট ডিফিসিয়েন্সির কারণে না ডিজিজের কারণে ইনসেক্টের কারণে অনেক সময় এই জিনিসগুলো এটা কনফিউজিং হয় লিপ প্রিম্যাচিওরলি ড্রপ বাই দ্য প্ল্যান্ট অফেন আচ্ছা এটা টিস্যু ইনজুরি এটা অনেক সময় প্রিম্যাচিওরলি একটা একটা পাতা ড্রপ করতে পারে এটা কিন্তু অনেক কারণে অনেক ক্ষেত্রে আছে যে তার কারণেও ব্লিচিং হয়ে যেতে পারে বা পেস্টিসাইড বেশি দিলে এটা কিন্তু এটা এই জন্য যে কোনো একটা পেস্টিসাইডের একটা রিকমেন্ডেড ডোজ আছে এটার বেশি হয়ে গেলে কিন্তু এটা মানে আমি বেশি দিলে ভালো হবে এটা নট নেসারি এটা একদম টোটালি স্কটচিং হতে পারে এবং অনেক ক্ষেত্রে আছে হরমোনাল প্রয়োগ এটা যদি কম বা বেশি হয় এটা কিন্তু একদম ওই যে পুরা পাতা আগে সিনিসেন্স হয়ে পাতা আগাম ঝরে যেতে পারে মানে আমি একটা হরমোন দিলাম গাছের মধ্যে এটা ভালোর জন্য কিন্তু এটা ডোজ যদি ঠিক না হয় অনেক ক্ষেত্রে এই আমি যদি একটা হরমোন একটা ইনসেকটিসাইড এসে এটা কম্প্যাটিবল কিনা এটার সাথে যদি একটা পেস্টিসাইড এর সাথে মিলাই দিই অনেক সময় দেখা যায় যে এরকম এটা হার্মফুল হতে পারে আমাদের ইয়ে তো একটা ওই যে আরো দশ দশ পনেরো বছর আগে এরকম আমাদের এক ছাত্র এক এক টিচার ওই যে একজনমির সারে বল যে একটা হরমোনের সাথে একটা পেস্টিসাইড একসাথে অ্যাপ্লাই করছে এই যে কি বলে কার এক বড়ই বাগানে क्षेत्र কনসিডার করে বিশেষ করে যখন কমার্শিয়াল কালটিভেশনে যাচ্ছে সেখানে কিন্তু এই ডিসিশনটা দিতে কিন্তু অনেক সতর্ক হতে হয় অনেক ক্ষেত্রে সামান্য কারণে দেখা যায় যে পুরো সিস্টেমটাকে মানে ডিসরাপ্ট হয়ে যেতে পারে পুরো সিস্টেম কলাপস করে যেতে পারে এই এই জিনিসগুলো কিন্তু টিস্যু ইনজুরি ক্লোরোসিস এই যে যে যেটা ক্লোরোফিল লস হলে এটা কিন্তু ইনসেক্টের কারণে হতে পারে ডিজিজের কারণে হতে পারে নিউট্রিয়েন্টের কারণে হতে পারে এটা এই এই জিনিসগুলো কিন্তু टक्सिकले আমাদের হোমোপটেরা ইনসেক্ট এটা জানা আছে যে হোমোপটেরা ইনসে হোমোপটেরা তো বলে না এখন হেমিপটেরা আমাদের বেশি ডিফারেন্ট হোপার গুলা লিফ হোপার প্ল্যান্ট হোপার তারপরে অ্যাসিড জ্যাসিড এগুলার কারণে কিন্তু এগুলা সাকিং এর কারণে কিন্তু পাতার মধ্যে এরকম পাতা কিন্তু নরমাল শেপ থাকে না ক্রিং ক্রিং হয় এটা এটা যদি আইডেন্টিফাই করতে না পারে বা এদের এরা ভাইরাস ক্যারি করে বা এদের টক্সিক স্যালাইভার কারণে কিন্তু পাতার ক্লিয়ারলি না বোঝা যায় এবং আর্লিতে যদি এটাকে ডিটারমিন না করা যায় অনেক ক্ষেত্রে অনেক ক্ষেত্রে ইয়ের ক্ষেত্রে হয় এখন আমি ইনসেক্টের কারণে হতে পারে অথবা মাইটের কারণে হতে পারে অনেক ক্ষেত্রে ইনসেক্টিসাইড বেশি দিলে মাইটের ইনভেস্টেশন বেশি এখন মাইটের কারণে হচ্ছে কিনা এটা আইডেন্টিফাই করতে না পারলে আমি ইনসেক্টিসাইড দিলে ওইটা কন্ট্রোল হবে না গাছটা এরকম পাতা ক্রিঙ্কিং হবে বা এরকম পাতা মোটলিং হবে পাতা প্রিম্যাচিওরলি ড্রপ করে যাবে এই জিনিসগুলো কিন্তু মানে খুব প্রিসাইজলি এটা দেখার বিষয় আছে আমরা বুঝতে হবে যে এখানে 
এটার সাথে সংযুক্ত আছে এবং সেটা আর্লিতে ডিটেকশন করতে পারলে এবং সেটাকে রগিং করে ফেলে দিলে বা এটার সাথে অনেক সময় আছে আমরা ভাইরাসটাকে কন্ট্রোল করতে পারি না কিন্তু ভাইরাসের যে ভেক্টরটা ভেক্টরটাকে কন্ট্রোল করে ওইটাকে সাপ্রেস করতে হয় এই জিনিসটা কিন্তু এটা জানা থাকতে যে আমি যদি বলে দিলাম যে এটা তো ইনসেক্টের না ডিজিজের আসলে কারণটা কিন্তু ইনসেক্টের কারণে হচ্ছে এরকম লিফার্ড ভাইরাস বা এরকম আর আরো অনেকগুলা ভাইরাস আছে তারপরে মোজাইক এখন এটা ইনসেক্টটাকে কন্ট্রোল করেই কিন্তু এটাকে সাপ্রেস করতে হবে এটাও আমার মাথায় রাখতে হবে এই স্পিডিং টিসু ইঞ্জুরি এটা পাতার মধ্যে পাতারে যে চারিদিক খেয়ে ফেললো এটা তো আমরা চুইং ইনসেক্ট খেয়েছে এটা তার এই যে লিফের ইয়ে দেখলে আমরা বুঝবো যে এটার পাতার বাইরে থেকে খাচ্ছে না ভিতরে থেকে খাচ্ছে এই যে পাতার সবুজ অংশ খেয়ে ফেলছে এটা ইঞ্জুরি দেখে এটা বুঝতে হবে যে এটা একটা খেয়েছে তাহলে আমি কোন ধরনের ওষুধ দিব এটা আমার ডিসিশনে নেওয়ার বিষয় এখানে একটা দেখো যে এটা মাইনিং এটা আমাদের দেশে কিন্তু এখন একটা মেজর মেজর কনসার্ন আমাদের অনেকগুলা ভেজিটেবল আছে লিফ মাইনার বলি আমরা অনেকগুলা এই ডিপটেরার আছে গ্রোমাইজিটি ফ্যামিলি তারা কিন্তু পাতার এই পিটারমার লেয়ারের ভিতর দিয়ে এরকম মাইন করে মাইন করার কারণে মানে এটা অনেকটা সুরঙ্গ করার কারণে এরকম সবুজ হয়ে যায় এবং সেখানে আবার আছে আমাদের দেশে নতুন একটা মাইনার আছে লিফ মাইনার এরকম আমাদের দেশে চলে আসছে আফ্রিকার থেকে টুটা অ্যাবসুলুটা মেলাথিয়ন দিলে কিন্তু মাইনিং ইনসেক্ট মারা যাবে না কারণ এটি পিতারমার লেয়ারের ভিতরে আছে কিন্তু আমি যদি এটাতে ডায়াজিনন দিই তাইলে কিন্তু মারা যাবে যেহেতু ডায়াজিনন এটা ট্রান্সলামিনার প্রপার্টি আছে পাতার ভিতরে ঢুকে যাবে অথবা আমি যদি নিকোটিনয়েড দিই এটার ভিতরে ঢুকবে অথবা আমি যদি স্পিনোসার দিই বা তার লিফের লেয়ারের ভিতরে এটা অ্যাবজর্ব করে যাবে এই জন্য আমাকে জানতে হবে যে পোকা বাইরে থেকে খাচ্ছে না ভিতরে থেকে খাচ্ছে এটা কিন্তু শুধু ওষুধ দিলেই মরবে না এরকম এই পাতার মধ্যে কিন্তু এরকম এই পাতার মধ্যে এরকম টানেলিং করাটাকে এটাকে মাইনিং বলে অনেকে এটাও এটাতেও ভুল করে যে এটা আমাদের ডিপটেরার ইনসেক্টও মাইনিং করে আবার টুটা অ্যাবসুলুটা এটা জেলিসিডি ফ্যামিলির একটা লিপিডপ্টেরার ইনসেক্টও মাইনিং করতে পারে আমাদের দেশে একটা লিফ মাইনার আছে সাইট্রাস লিফ মাইনার আমরা পড়াবো ফাইলোকমিস্টিস সাইট্রিলা সাইট্রাসের একটা লিফ মাইনিং ইনসেক্ট আছে সাইট্রাসের এটা পড়াবে সাইট্রাস পেস্ট যখন আমরা পড়াবো তখন এরকম দেখাবো কিন্তু মাইনিংটা তুমি এটা দেখলে বুঝতেছো যে পাতার রিপিটার মা লেয়ারের ভিতর দিয়ে এটা মুভ করেছে তারপরে হলো মোটলিং এরকম এই যে বিভিন্ন কালারের কম্বিনেশন মিক্সচার অফ ডিফারেন্ট কালার এরকম এই যে হলুদ সবুজ এটা সাধারণত ওই যে আমাদের দেশে কি বলে যে অনেকগুলা ডালের মধ্যে দেখা যায় যে মুখ বিনে অথবা মাসকলাইতে এরকম দেখা যায় যে এরকম ভাইরাস ক্যারি করার কারণে পাতা কার্লিংও হচ্ছে আবার মোটলিংও হচ্ছে এরকম পাতার মধ্যে এরকম বিভিন্ন মোজাইক আমরা প্যাটার্ন বলি যে এটা পাতা ক্রিঙ্কেলা হচ্ছে আবার এটার ভিতরে বিভিন্ন এরকম অনেকগুলা বিনের ক্ষেত্রে এটা দেখা যায় এবং সেটা অনেক সময় অনেক সময় আছে যে একদম ওই যে ইনফেস্টেড সিডের থেকে এগুলা হতে পারে টিসু ইঞ্জুরি অফ লিফ ন্যাক্রোসিস এটা ন্যাক্রোসিস এটা এরিয়া অফ ডেড টিসু আমরা এটাকে ন্যাক্রোসিস বলি শর্ট ওপেন এরকম পাতার বিভিন্ন অংশ মারা যায় সাধারণত ডিজিজের কারণে হয় এরকম পাতার বিভিন্ন অংশ এরকম এটা পাতা এরকম মরে যাওয়া এরকম একদম ওই যে আমাদের পানের ক্ষেত্রে দেখা যায় বা কলিটোট্রিপামের ক্ষেত্রে দেখা যায় এরকম যদি ইনফেকশন হয় পাতার বিভিন্ন অংশ এরকম মানে এটা পচে যায় বা ইয়ে হয়ে যায় এটাকে ন্যাক্রোসিস বলে ন্যাক্রোসিস মেবি স্পট একদম মার্জিনে এটা বিভিন্ন কারণে এটা হতে পারে টিসু ইঞ্জুরিয়ান লিফস আমাদের বিন লিফ রোলার এরকম এই যে বিনসেকের কারণে পাতার মধ্যে এটা পাতাকে রোল করে অনেক ইনসেক্ট আছে পাতার পাতাকে এরকম তার ওই যে টিসু দিয়ে এখানে দেখো এই লেফট সাইডে এটা দেখা যায় পাতাকে এরকম পাতাকে সে মোড়ায় এটাকে হাইড করে তারপর এটার ভিতরে সবুজ অংশ খায় আমাদের যেমন এই রাইসের একটা লিফ রোলার আছে নেপালো প্রসেস মেডিন যে লম্বা লম্বি ভাবে ইয়ে করে আমাদের কি বলে এই আমাদের বেগুনের ব্রিঞ্জালের একটা লিফ রোলার আছে 
ব্রিঞ্জাল লিফ রোলার আছে পাতাটাকে রোল করে ভিতর থেকে খায় এরকম আরো অনেক প্ল্যান্টের আছে যে পাতাকে এরকম ইয়ে করে সবুজ অংশটা আর্লি স্টেজে খায় আবার পরে দেখা যায় যে পাতাকে ছিদ্র করে খায় রোলড এন্টায়ারলি বিভিন্ন ভাবে রোল করতে পারে এটা কিন্তু আমার ইনসেক্টের ড্যামেজ কিনা এটা পাতাকে খুলে দেখলে অনেক সময় আছে অনেকগুলো মাইটও এরকম পাতাকে বা স্পাইডারও এরকম পাতাকে রোল করে এটা পাতার মধ্যে এটা শুট হোল এই আমাদের একটা টেস্ট যে নতুন আসছে ফল আর্মি ওয়ার্ম আমরা ফিল্ডে আমাদের অনেক ছবি আছে আমরা পরে দেখাবো এটা পড়া মেজের মধ্যে এরকম পাতার মধ্যে আর্লি রোলিং অবস্থা আর্লি স্টেজ এরকম একটা জায়গায় ছিদ্র করছে এরকম অসংখ্য ছিদ্র এরকম লং চিটন এরকম দশ বারোটা ছিদ্র এরকম হোল দেখা যায় আমাদের ফিল্ডের ইনফ্রাস্ট্রাকচারে আছে আমরা পরে ওই যে প্র্যাকটিক্যালি এটা দেখাবো প্র্যাকটিক্যালের সময় দেখাবো যে ফল আর্মি ওয়ার্ম এর কারণে এরকম পাতার ভিতরে আরো অনেক ইনসেটের কারণে এরকম হোল হয় স্কেলিটেনাইজেশন পাতারে যে সবুজ অংশটা খেয়ে ফেলা এটাও কিন্তু একটা পেস্টের ইঞ্জুরি পাতার আর্লি স্টেজে পাতার সবুজ অংশটা খেয়ে ফেলা অনেক ক্ষেত্রে আছে আমাদের ইপিলাকনা বিটেল পাতার সবুজ অংশ খেয়ে ফেলে কিন্তু পুরা ভেইন গুলা থেকে যায় অনেকগুলা এই যে ভেইন গুলা রেখেছে ভিতরের অংশটা খেয়ে ফেলেছে অনেকগুলা বিটেলে বিটেলেও করে আবার অনেকগুলা লিপিডপ্টার আর ইনসেক ক্যাটার পিলার আর্লি স্টেজ এরকম করে ইঞ্জুরি করে থাকে ধরনের ইঞ্জুরি আমরা এই সমস্ত ক্ষেত্রে সাধারণত কন্টাক্ট ইনসেকটিসাইড আমরা বলি যে কন্টাক্ট ইনসেকটিসাইড যেমন আমাদের পাইরিথ্রয়েড গুলা আবার অনেক ক্ষেত্রে আছে এরকম ইনসেক্টের কারণেও কিন্তু এরকম বিভিন্ন ধরনের ইঞ্জুরি পরবর্তীতে সেটা আবার সেখানে যে প্যাথোজেনের ইনফেকশনের কারণে অনেক সময় কনফিউশন হতে পারে এই জন্য আর্লি ডিটেকশন না করতে পারলে অনেক সময় এটা ইনসেক্টে করছে না তারা নিচে থেকে খাওয়ার কারণে কিন্তু পাতায় স্কর্চিং হয়ে যায় সামারে এরকম দেখা যায় অনেকগুলো সাকিং পেস্ট এর কারণে পাতা এরকম স্কর্চিং হয় যে মনে হয় যে ক্লোরোফিলটা টোটালি নষ্ট হয়ে গেছে আমরা অনেক ক্ষেত্রে ডিজিজ মনে করতে পারি কিন্তু পাতাকে যদি ঠিক মতো ইয়ে করা হয় দেখা যাবে যে এটা এটা ওই যে পাতার মধ্যে একটা জায়গার মধ্যে সবুজ অংশটাকে জানালার মতো এটা ট্রান্সপারেন্ট করে ফেলে এটাকে উইন্ডো প্যানিং বলে একটা অংশে পুরা পাতাটা ঠিক আছে কিন্তু মাঝে মাঝে এরকম দেখা যায় যে পাতার মধ্যে এরকম ট্রান্সপারেন্ট হয়ে আছে এটা এটা আর্লি ইনস্টার লার্ভা গুলা এরকম করে অনেক বিটেলে করে অনেক মথের লার্ভা করে উইন্ডো প্যান বলি আমরা উইন্ডো প্যান এটা আর্ম গুলা মনে রাখতে হবে তাছাড়া ইনসেক্টের গল গল্প তৈরি করতে পারে মানে স্ট্রাকচারাল সাপোর্ট এরকম নর্মাল গ্রোথ হতে পারে এরকম যে এখানে এই যে পাতার মধ্যে গল তৈরি করা এরকম আলাদা সুইলিং হতে পারে অথবা একটা জায়গা টিসু ইয়ে পারে অনেকগুলা অনেক ইনসেক্টের ভিতরে ঢুকার কারণে ইন্টারনাল ফিডিং এর কারণে এরকম অনেকগুলা আছে আমরা হেমিপটেরা বা হোমোপটেরার ইনসেক্টের কারণে হতে পারে আবার অনেকগুলা আছে হাইমেনপটেরার অনেকগুলা এই যে সায়ানিপিডি অথবা ক্যালসিডয়ডিয়ার এরকম অনেকগুলা ইনসেক্টের ভিতরে ইঞ্জুরির কারণে কিন্তু পাতা আউট গ্রোথ মানে এটা অ্যাবনর্মাল গ্রোথ হতে পারে এটাকে আমরা গল ফরমেশন বলি আমাদের দেশে একটা গল আমরা পরে পড়াবো যে আমাদের একটা কমন নট ফরমেশন আমরা বলি যে এটা জানা আছে কিনা কারো এই যে আমরা জুটে বলি জুট জুটে নটি ফাইবার বলি পাটের মধ্যে গিট তৈরি করে পাটের আশ তখন ভিজানোর সময় যেটা ছিঁড়ে যায় এটা কিন্তু ওই যে জুট উইভিল অ্যাপিয়ন করকরির কারণে হয় আমরা সেখানে দেখাবো যে এটা নট ফরমেশন সেটা এক ধরনের গলের মতো হয় বিশেষ করে ভিতরে এরকম ইঞ্জুরি দেখা যায় এরকম আমাদের এখানে ওই যে পাইন গাছের মধ্যে দেখা যায় গাছের মধ্যে এরকম সুইলিং হয়ে আছে অনেকগুলা এরকম ক্যাটার পিলারের কারণে ইঞ্জুরিটা হয় এবং সেগুলো কন্ট্রোল করা ডিফিকাল্ট ওইখানে কিন্তু একদম সিস্টেমিক ইনসেকটিসাইড না দিলে আমাদের দেশে ওই যে জ্যাক ফ্রুটের একটা ট্রাঙ্ক বোরার আছে এরকম ভিতরে 
বোর করে এটা পুরো গাছটাকে মেরে ফেলে সেগুলোর ক্ষেত্রে কিন্তু স্পেশাল কন্ট্রোল মেথড নিতে হয় স্টক ইন্টিগ্রিটি এটা দেখা যায় স্টক ব্রেকেজ লজিং কজ বাই ফাঙ্গাল স্টক ইউরোপিয়ান কর্ন বোরার এরকম অনেক ক্ষেত্রে ইনসেক্টের কারণেও কিন্তু গাছের মাথা ভেঙে যেতে পারে আমাদের দেশে একটা ইনসেক্টের কারণে এরকম মাথাটা গাছের মাথা ভেঙে যায় সেটা হলো আমাদের কি বলে সুগার কেনের টপ শুট বোরার আমরা পরে পড়াবো সুগার কেন শিল্পফাগা এক্সাপ্টালিস এটার ভিতরে বোর করার কারণে মাথাটা এরকম দেখা যায় যে বৃষ্টির কারণে ভেঙে পড়ে আবার ডিজিজের কারণে হতে পারে এখন এটা কিন্তু আমাকে জানতে হবে যে এটাতে কিসে অ্যাটাক করে সুগার কেনের টপ শুট পড়ার কারণে কিন্তু মাথা অনেক সময় এরকম ভেঙে যায় তখন এটার মধ্যে বাঞ্চি টপ হয় এরকম ক্রাউন তৈরি হয় আমরা পরে এগুলা দেখাবো স্ট্রাকচারাল গ্রোথ সিমটম রোটলিং রোজ লাইক এরকম তারপরে অন্য হারবিসাইড রুট ইনজুরি রুট ইনজুরি এরকম বিভিন্ন ইনসেক্টের কারণে হতে পারে প্যাথোজেনের কারণে হতে পারে আমাদের দেশে রুট ইনজুরি কারো এগুলো জানা নেই আমরা পরে পড়াবো রুট ইনজুরি আমাদের দেশে সুগার কেইনের হয় সুগার কেইনের বা আরো অনেক ক্রপের হয় যেখানে বা টারমাইটের কারণে টারমাইট রুট ইনজুরি করে আবার অনেকগুলা ওই যে আমাদের কি বলে যে জুন বিটেল বা মেলোলনথিডি ফ্যামিলির আমরা বলি যে ওই যে কক চেফার্স এগুলা কিন্তু সুগার কেইনের এরকম সুগার কেইনের তারপরে আরো অনেক ক্রপের রুট ইনজুরি করে গাছটাকে এরকম এরকম স্পোরাডিক্যালি এরকম অ্যাটাক করে গাছটাকে মেরে ফেলতে পারে মনে হয় যে নাইট্রোজেনের ডিফিসিয়েন্সি হয়েছে বা পানির ডিফিসিয়েন্সি পরে উইল্টিং হয়ে গাছ মারা যেতে পারে রুটের টিপটাকে খেয়ে ফেলে এরকম অনেকগুলা ওই আমরা স্কেরাবিডির অনেকগুলা ইয়ে ডাং বিটেল করতে পারে আবার টারমাইটও করতে পারে এগুলা কিন্তু ইঞ্জুরি করে রুট ইঞ্জুরি করে আমাদের আরো অনেকগুলা পেস্ট আছে এটা আমরা দেখাবো আবার ডিজিজের কারণে তো এটা প্যাথোজেনের কারণে তো এটা অনেক ক্রপে হয় অনেক ক্ষেত্রে আবার ইনসেক্টের ইঞ্জুরির কারণে সেখান দিয়ে প্যাথোজেন ঢুকেও কিন্তু এটাকে ইঞ্জুরি করে থাকে তাহলে এটাও কিন্তু আমাদের দেশে রুট ইঞ্জুরি অনেক সময় বাইরের থেকে দেখা যায় না কিন্তু একটা গাছ যদি স্পোরাডিক্যালি যদি হয় যদি বিভিন্ন জায়গায় ছোপ 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 হয় সেখানে কিন্তু আমাকে ইনসেক্ট এটাকে কনসিডারেশন নিতে হবে এবং সেখানে সয়েল ইনসেক্টিসাইড দিতে হবে এটা আমাকে জানতে হবে এটা কি ডিজিজের কারণে হচ্ছে না ইনসেক্টের কারণে হচ্ছে এই এই জিনিসগুলো কিন্তু আমার রুট ইঞ্জুরি এটা এরকম দেখো রুটের মধ্যে এরকম বিভিন্ন ওই যে ক্যারোটের ভিতরে ইয়ের ভিতরে উইভিলের কারণে হতে পারে ইঞ্জুরি আবার ডিজিজের কারণে হতে পারে এটা ব্ল্যাক ক্রট নেমাটোটের কারণে হতে পারে এই জিনিসগুলো যদি ডিফারেন্সিয়েট না করতে পারলে কিন্তু উল্টা পাল্টা ঔষধ দিলে এটাকে কিন্তু কন্ট্রোল করা যাবে অনেক ক্ষেত্রে এইসব ক্ষেত্রে সাধারণত প্রোফাইল একটিক মেজার নেওয়া হয় যেন সয়েলের ভিতরে যদি এটার আগে ইয়ে থাকে তখন সয়েলকে আগেই ডিসইনফেকশন বা ডিসইনফেস্টেশন করে নিতে হয় এরকম আমাদের আমাদের দেশে এখন ওই যে কি বলে মুলাতে বা মুলা বা এরকম শালগম অথবা গাজর এগুলাতেও কিন্তু এরকম ইনফেস্টেশন হতে পারে সেটা ইনসেক্টের কারণে না ডিজিজের কারণে এটা কিন্তু আমাকে ফ্লাওয়ার ফুট ইঞ্জুরি অনেক ক্ষেত্রে বোর এই যে কোডলিং মত আপেলের ভিতরে বোর করে এটা একটা ক্যাটার পিলার ইউরোপের একটা মেজর পেস সেটা কিন্তু বোরিং এর কারণে হতে পারে আবার স্ক্যাপ ডিজিজ এর কারণে হতে পারে এটা কিন্তু এই জিনিসগুলো আমাকে আমরা এখানে আর এটা जाना चले जा আমি বুঝতে পারবো ঠিক আছে